Mi gente, ¿cómo están? Desafortunadamente este video es la triste realidad de todos esos estados donde los líderes, los políticos demócratas dicen que las armas hacen daño y que los civiles buenos no deben de tener armas de fuego. Este es el resultado, esto es lo que pasa. El delincuente, la rata, el sicario, el asesino no va a hacer caso omiso de lo que diga cualquier político y va a tener armas ilegales para hacer daño, para hacer esto, para pasar despercibido, para pasar puertas blindadas, para no importarle las cámaras, para entrar donde hay puertas electrónicas que te abren de adentro, va a entrar y va a querer hacer lo que le da la gana, va a entrar y se va a aprovechar de esas personas que no tienen armas de fuego y saben que no van a poder defenderse, este hombre, pobre hombre, de una joyería, puede ser el dueño, un vendedor o puede ser una mujer, está vendiéndole o está ofreciéndole alguna cosa que está preguntando, lo está engañando, saca un arma y comienza a pegarle, comienza a agredirle. Gracias a Dios no lo mató. Pero eso es lo que, puede, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando los demócratas les dicen a la, a la gente que no puedes tener arma. Eso es lo que pasa cuando los políticos le dicen a los delincuentes que la gente buena no tiene armas. O sea, pueden ir a hacer estas cosas. A los políticos que quieren supuestamente quitar las armas a los buenos, ¿para qué? Para esto para que los delincuentes aprovechen de, la, de las personas buenas, trabajadoras, les puedan robar. Este tipo, este de la rata, entra a este lugar, por más seguridad que tenga, por más guardia que tenga, por más, va a aprovechar y va a querer hacer lo que le da la gana. Lo golpea, lo apunta. ¿Ustedes creen que ahí en el piso, si él tuviera un arma, desenfunda su arma y se pudiera defender usted cree de que ese delincuente esa rata va a entrar al lugar sabiendo que puede tener, lo pueden recibir con bala con plomo con un arma de fuego para defenderse usted cree que esa rata va a ser, lo va a pensar dos veces tres veces, pero muchos políticos no creen eso, muchos políticos dicen que la gente buena tienen que entregar las armas, que la gente buena no debe tener armas para defenderse porque hay suficientemente policías entrenados y capacitados para que los cuiden y los protejan esto es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Lo golpea, lo sigue golpeando. Se pasa el, el, el mostrador para seguirlo golpeando y seguirle haciendo daño. Sin importarle que haya cámara, sin importarle, sin importarle nada, nada. A las ratas, a los delincuentes, no les importan las leyes. No les importa nada. Ellos quieren cumplir su objetivo de robar, de delinquir, de asesinar. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos? ¿Por qué nosotros nos tienen que quitar las armas? ¿Por qué nos quieren quitar ese derecho a defendernos? ¿Por qué nos quieren quitar ese derecho a la vida? ¿Por qué? Deje su comentario acá abajo. ¿Qué opina usted?